అంటే ఆ ప్రెస్ మీట్లో మీరు కొన్ని డౌట్స్ క్రియేట్ చేశారా అందరికీ ఉన్న డౌట్స్లో కొన్ని డౌట్స్ కన్నా క్లారిటీ ఇచ్చారా మీరు ఏం చెప్తారు ప్రెస్ మీట్కి సంబంధించి ఆయన సి డౌట్స్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఆబ్వియస్లీ ఒక కాంట్రవర్సీ యాస్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్న సినిమాకి ట్రైలర్ నుంచి ఏదో స్పెక్యులేషన్ ఉంటుంది ఏదో కొంతమంది ఊహించుకుంటారు ఎలా ఉంటుందా వాళ్ళకి ఫర్గా ఉంటుందా వీళ్ళకి గేమ్స్గా ఉంటుందా అనేది బట్ ది ఫిల్మ్ ఎవెన్చువలీ అది ఒక ఫన్ ఫిల్మ్ అది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ టు బి టేకన్ సీరియస్లీ అంటే ఒక సెటైర్ అండ్ ఇప్పుడు మామూలుగా మన నిజ జీవితంలో ఏదైనా ఒక ఘటన జరిగినప్పుడు ఒక పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్లో మీకు రకరకాల వాళ్ళు రకరకాల ఒపీనియన్ చెప్తారు రకరకాల కాన్స్పిరసీ థియరీస్ ఉంటాయి అసలు నమ్మటానికి వీళ్ళు లేని కొన్ని రీజన్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి పాలిటీషియన్స్ సో అలాంటిది ఒక నేను ఊహించి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు ఇలా కూడా జరగచ్చు అన్న ఒక ఇమాజినేషన్లో తీసిన సినిమా ఇది అంటే ఒక ఫన్ అన్నారు అంటే దీన్నే క్లారిటీగా తీసుకోవచ్చు అంటే సెటైర్ ఇప్పుడు చాలా చాలా సినిమాలో లెక్చరర్స్ పైన సెటైర్స్ వేస్తూ కామెడీ జనరేట్ చేస్తారు అవును ఆ యాంగిల్లోనే ఫన్గా మీరు పొలిటీషియన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోవచ్చు యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే సోషల్ మీడియాలో మాక్సిమం ఫన్ పాలిటీషియన్స్ మీద చేస్తారు మీమ్స్ కానీ లేకపోతే టోటల్గా ట్రోల్స్ ఎక్కువ ఎంత పవర్ఫుల్ ఫిగర్స్ ఉంటే వాళ్ళ మీద అన్ని ఎక్కువ ట్రోల్స్ ఉంటాయి బేసిక్గా సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది కల్చర్ రైట్ నా సోషల్ మీడియా సో మోర్ ఆర్ లెస్ అదే ఈ సినిమాలో అయితే ఈ సినిమా అంటే పేరు టైటిల్ బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి రెండు కులాల మధ్య చిచ్చు పెడుతున్నారు అని వివాదం వచ్చింది జనరల్గా ఆర్జీవి గారి నుంచి ఒక సినిమా టైటిల్ అనౌన్స్ అయిందంటేనే అదొక విస్ఫోటనం అని చెప్పాలి వివాదం కాదు విస్ఫోటనం అని చెప్పాలి అంటే సినిమా టైటిల్ నుంచి ట్రైలర్ నుంచి ఇప్పుడు రిలీజ్ డేట్ కూడా మీరు చెప్పారు అంటే కొన్ని కాంట్రవర్సీస్ ఇష్యూస్ నడుస్తూ ఉన్నాయి రెండు కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడానికే ఆర్జీవి ఇలా చేస్తున్నారు అని మీ ఆన్సర్ ఏంటి సి ఇప్పుడు కమ్మ రాజ్యంలో కడప రెడ్లు అంటే అక్కడ ఎక్కడ నేను ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీని తక్కువ కానీ ఎక్కువ కానీ చేయట్లేదు టైటిల్ ఇస్ అ డిస్క్రిప్టివ్ చాలామంది తెలుస్తుంది ఇట్ ఇస్ అ వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ డామినేషన్ ఉన్న అమరావతి రీజియన్లో జగన్ గారు ఎలక్షన్లో గెలవటం వలన ఇంకో కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది వచ్చారు అది నా ఇన్స్ ప్రైమరీ ఇన్స్పిరేషన్ కానీ దాని మూలాన వీళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళు తక్కువ వీళ్ళిద్దరూ కొట్టుకోవాలి అనేది నా ఉద్దేశం కాదు అది సినిమా చూసినప్పుడే తెలుస్తుంది అంటే చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉంది ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చి ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ మ్యాచ్ అయ్యేలాగా మీ ట్రైలర్ ఉంది మీ సినిమా మొత్తం అదే అని ఊహాగానాలు అందరు సృష్టించుకున్నారు చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఈ ప్రెస్ మీట్లో మీరు ఏం చెప్పారో అది వాళ్ళకి కరెక్ట్ పక్క ఆన్సర్ అనుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యా అంటే నేను చెప్పేది బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ ఒక ఒక సెటారికల్ ఫన్ ఫిలిం అండ్ రియల్ సిచ్యువేషన్ రియల్ పీపుల్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఆ మిక్స్ సిగ్నల్ వెళ్తుంది వైలెన్స్ ఈజ్ రియల్ అట్ ద సేమ్ టైం బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ అలీ క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక ఒక స్ట్రేంజ్ మిక్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అండ్ సీరియస్నెస్ అది అది ఈ జానర్ బేసిక్గా అంటే చాలామంది పాత్రలు ఇందులో ఉన్నాయి అంటే చాలామంది స్పెషల్ లీడర్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నారు చంద్రబాబు గారు కావచ్చు మరి మీరు లోకేష్ గారిని తీసుకున్నారు లోకేష్ గారి గురించి బీభత్సంగా ట్రోల్స్ అవుతున్నాయి అండ్ పప్పు అన్న పేరు పెట్టేసి మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మరోవైపు స్పీకర్ ఇలా తెలిసిన పాత్రల్ని ఒక సినిమాలో మేము చూడబోతున్నాం అంటే ఏం చూడబోతున్నామని సగటు ప్రేక్షకుడు ఆలోచించుకుంటే ఇది చూడబోతున్నారా అని మీరు చెప్తారా ఇప్పుడు అదే నేను చెప్పేది ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటంటే మీకు ట్రోల్ అనేది ఒక ఒక ఫేమస్ పర్సన్ అది నరేంద్ర మోడీ గారు అవ్వచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ అవ్వచ్చు జగన్ అవ్వచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు కావచ్చు ఎనీ సెలబ్రిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రోల్ సో అదే ఎక్స్టెన్షన్ ఒక ఫిల్మ్లో ఎందుకు చేయకూడదు అనేది నా ప్రైమరీ థాట్ అది యూనో సో అప్పుడు ఈ సినిమాలో సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ని కొంచెం వ్యంగ్యంగా చూపించాం అనుకోండి అది నేను ఫస్ట్ కాదు కదా సోషల్ మీడియాలో వేల మంది చేస్తారు అది సేమ్ థింగ్ సో డెమోక్రసీలో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మీరు సెటైర్ అనేది ఒక హ్యూమరస్ వేలో ఒక పొలిటికల్ కామెంట్ చేయడం విచ్ ఈస్ వాట్ ద డెఫినెట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ పొలిటికల్ సెటైర్ ఓకే సోషల్ మీడియాలో జోక్స్ రూపేణ వచ్చిన వాటిని నేను సినిమాగా తీస్తుంటే ఇంత అంటే ఓకే వాళ్ళు నిజంగా జరిగింది చేయొచ్చు ఇక్కడ నేనేంటి మే రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై మధ్యన జరిగిన ఘటనల ఆధారంగా అని పెట్టాను సినిమాలో అంటే ఆబ్వియస్లీ అది ఫ్యూచర్ అది సెప